Y escuchen esto, las cinco localidades que entran hoy en cuarentena reúnen más de 34 mil vendedores informales. Durante el estado de aislamiento extremo, los comerciantes no podrán salir a trabajar de manera ambulante. Entonces, ¿qué pasa con quienes incumplan la cuarentena? La saludo y le traslado esa pregunta a María Fernanda. Hola Mateo, muy buenas tardes, pues las personas que incumplan la cuarentena se pueden exponer a multas hasta de un millón de pesos, sin embargo, como la idea no es que todos los bogotanos tengan comparendo, el distrito anunció nuevas ayudas como mercados, sin embargo, también a través del siguiente informe les presentamos cómo pueden solicitar apoyo del distrito. Él es Johan Alarcón. Uno de los 83 mil vendedores informales identificados en Bogotá. Aunque vive en Kennedy, una de las localidades que entró hoy en cuarentena, se vio obligado a salir a trabajar en la calle. ¿Y quién me da para el medicamento que yo tomo? Yo tomo unas pastillas para los ataques epilépticos. ¿Será que Clara López va a venir a decirme, no venga? Yo le voy a dar a usted las pastillas, yo le voy a dar a usted un mercado todos los meses. Pero, ¿qué alternativa hay entonces para quienes se dedican a comercializar en la calle en tiempos de pandemia? Se les ha garantizado el mercado, se les ha garantizado que eh, se les lleva en casa, deben estar en casa... Si usted no ha recibido ayuda, podrá solicitarla en la página del Distrito Bogotá Cuidadora. Entra como de costumbre se ha hecho en las otras a través de Bogotá Cuidadora, eh, expresan allí todas sus, sus inquietudes de necesidades que tengan en ese momento. Pero la atención del distrito se volca hacia estas localidades a través de los eh, cuadrantes específicos de las zonas que han sido delimitadas. Y aunque Johan Alarcón pueda contar con un mercado, aún necesita dinero para sus medicamentos. Como él, cientos de colombianos se encuentran entre la espada y la pared, sin dinero y exponiéndose a multas de hasta un millón de pesos por incumplir la cuarentena.